guys, I'm Cascade. Welcome back to my channel. Today, we're going to see the explanation of the American series Vampire Diary Season 4 Episode Number 2. Till now, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it. So, on recap, Bridge Village and Daya Abagadatil, Elena Marichu and Ravile Hospital which Diamond Blood injected in our vampire like a turn eye. Transformation process completed in the council members are kidnapped in the on time. Becky Dame, Stephen Dame, Helpo Dodi, Elena. The transformation completed the vampire item. And at the last of episode, she have been chosen Stephen over Damon. Town in the council members, Carol name, Rebecca, vampires are identified in the kidnapping. Either in the tailor, and the pair and poor Rexigeno. And as a viewer, Namukaria. Taylor and the body and are actually close on Anyhow, Forest Hill which is identified by Caroline Close name could be Barney and the body of the body of the body of the body transfer the body of the body and in this time, Barney is in the life of the body and he is in the human and the magic cell and try it on the body of the other side will be Elena's soul. Ne, our own petition of real world. Ye, condo ram na barjya. Bani black magic ya start ino. But iyo ro time il granny ro soul our own adithe thi. Our own adal na vila kuno. And our own ro tirisha real world le ke pogam parayno. Adu matra mella. Ini ori kelim dark magic chayi ro dhanno our own ro parayno. Ii samay thana close our day ke varna tha. And close Taylor ne kollu man na barjya. Vishnu petithe do gunda. Bani. Close in a Avenue body like a transfer a Yamadola black magic start in a year of time a magic handle a better than Bunny Valadi the game week agono and other matramella other side lola witches a dark magic chayden in the veil punish a yamarano year of time a granny avalda kail pitcher aval chay the black magic movement avalda the body like a absorb the decano and witches of a torture in the answer we were number last episode in front close Council members in the Kail and Carolina Rexhu, Rebecca Rexhila in the Barna, Rebecca close by the Adion Dagono. Either Barnunda, close in the Kail, close collective the Vichina, Elena, blood the Mudwell, spoiler Kikalayano. At the last scene, or a massacre or a goody episode end Dagono. Last scene, Lemka Stephanie and Damon in Gana. Our Salvatore Mansion learn the end of the episode is Kosegana. And the topic is Elena, end of the 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 end Stephen Parino, vampires on the Kula Samaritu Damon, but blood dill addicted Aga the Rikamanian Yaning and Chain. Anyhow, Yan Avalka and the Anam Eur Joey Sukuruku. And end your opinion, Elena or humanitarian air girl anna. So Avalni human a feed a Yanagal other than a regret our lifelong carnum. Adamatramella, Elena personally or sensitive at Lalana. And either the Nakora on the Garil Damon, if or a vampire sensitive at a feel yam into Thodangia, our Adin Chayam both the humanity of a year. If Angan Cheda, Elina Tirichunda, Namuruba Kashtabad and Diver. But Damon is on the Samadaganilla. And Parainu, number vampire sana, and either number normal nature runner. Number human predators sana, either nature under rule runner. Either Lamarjan Trika, Elina of Dekaverno. Elina wrote Show the Gino, England the Repetition and some Sarachon Dekin. Isamim Damon, Elina to Parainu, Elina the human blood to an affidi amendi, and me and a goodaba, Nan the Ning under either party place like a boga. Abadashan, the proper veil, human blood to feed. Because any kid only other than in a Stephanie could have a big camp at him. Blood dig under Avenda control Adi Bogu. Elini the Langator on the Menda the Rigano. Here some him Stephan, Elinu Parino, Elina the Endagodava, Namka Forest Lake Boga, Avadapoi, animals in a feedia. Isam and Damon Parino, either a motion decision on Elina, oriculum animal blood feedia and Stephanie would have pogger. Animal blood feedia and Gamalka Valade the camp weak at the feeling. But Elina either like nor either under Stephanie would have forest lake Pogono. Next scene is Elena and Stephen in the forest. They are animals in the forest. They are a deer. They are a deer. Stephen and Elena are animals in the forest. And at that point, deer and Elena hunt and that is blood. But that blood is feeding and Elena is a pet and regretted feeling. They are a deer. They are a deer. They are a deer. They are a deer.
അവൾ ഒരു സൈഡിലിരുന്ന് കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം സ്റ്റെഫിൻ വന്ന് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ആൻ അവളോട് പറയുന്നു അത് മരിച്ചിട്ടില്ല ആൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് മാത്രമേ നീ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആൻ കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം അത് നേരെ ആയിക്കോളും ആൻഡ് നിന്റെ ഇമോഷൻസ് ഹൈപ്പർ ആകുന്നുണ്ട് നീ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരിക പെട്ടെന്ന് റിഗ്രറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഹൈപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നീ പഠിക്കണം എലീന എലിന് രാവിലെ മുതൽ ഫീഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വളരെയധികം വീക്ക് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ഡിയറിൻ്റെ ബ്ലഡ് കുടിച്ചിട്ട് അവൾ കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം എലീനയും സ്റ്റഫിനും കൂടി കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് വേറെ ജീവികളെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫിൻ വളരെ പ്ലാൻഡ് വേയിൽ എലിനയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സിനകം അനിമൽ ഹണ്ടിങ് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ട്രിപ്പ് പോലെ ആകുന്നു അവർ ആ ഫോറസ്റ്റിൽ വളരെയധികം റൊമാൻറ്റിക്കലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്നു ആൻഡ് ഇൻറ്റിമെൻ്റ് ആകുന്നു ബട്ട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എലീന ദൂരേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു ആൻഡ് അവൾ അവിടെ വെച്ച് ആ ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ആനിമൽ ബ്ലഡിനോട് അവളുടെ ബോഡി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ മാസക്രി ചെയ്യിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തിയ ആ ഒരു വീട് കാണാം അവിടേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അയാൾ ടോർച്ച് എടുത്ത് അവിടെയെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്തോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത്രയും മരണങ്ങൾ അവിടെ നടന്നതെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു നോക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടെ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് പൈപ്പ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട് അയാൾ ആലോചിക്കുന്നു ഗ്യാസ് ലീക്കായിട്ടാണ് അവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഉണ്ടായത് ആരായിരിക്കും അത് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് അയാൾ അയാളുടെ തിയറീസ് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൈമനെ കാണാം ഡൈമൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഷെറഫ് വരുന്നു ഷെറഫ് ഡൈമൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ അവൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നീയാണോ ഡൈമൻ ചെയ്തത് ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ തീപിടുത്തത്തെ പറ്റിയുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെറഫ് ഡൈമനോട് ചോദിക്കുന്നു കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് നീ നിന്റെ ബ്രദറും വാമ്പയർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ആയതിന്റെ പേരിലാണോ അവരെയെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞത് ഡേമൺ ഇനി നീ നീ അല്ല ഇത് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം എന്നോട് പറയരുത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് കണ്ട് ഡേമണും ഷോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു ഡേമൺ പറയുന്നു ഇതൊന്നും ഞാനല്ല ചെയ്തത് ഷെറഫ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതിന്റെ സസ്പെക്ട് നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും അല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഡേമൺ ഡേമൺ ഈ ഒരു സമയത്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമതേ കാര്യം എനിക്ക് അവരെ ആരെ അറിയത്തില്ല ആൻഡ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയേനെ ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഇത് ചെയ്തത് ഞാനല്ല ഷെറഫ് പറയുന്നു അവരെല്ലാം എനിക്ക് വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ അറിയാവുന്നവരായിരുന്നു ആ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു സമയം ഡൈമൺ പറയുന്നു അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് അവരാണ് നിങ്ങളുടെ മകളെയും കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് കരോളിനെ അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹമൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എനി ഹവ് ഷെറഫ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈഫ് ഞാനാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളോടത് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല ആൻഡ് ഇത്രയും കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ കൊന്നെങ്കിൽ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങളോട് വന്ന കാര്യം പറയുകയും ചെയ്താനെ ആൻഡ് ഒരാളെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഞാനൊരു വാമ്പയർ ആണ് ഡോണ്ട് യു നോമി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടേക്ക് ആ സ്ട്രേഞ്ചർ വരുന്നു ഇത് ദ സെയിം മാനാണ് ആ ഹൗസിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തത് ആ സ്ട്രേഞ്ചർ ഷെറഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ടൗണിലെ ഷെറഫ് അല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ ഫാം ഹൗസിൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ സമയം ഷെറഫ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് അയാൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആണ് ആൻഡ് എൻ്റെ നെയിം കോണോർ ജോർഡൻ എന്നാണ് ടൗണിൽ
ഇവളെ പറ്റിയാണ് അയാൾ എലീനയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് സമയം ജോമി പറയുന്നു നിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഡെത്തിനെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഏപ്രിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് എന്നെ കാണുന്നവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഡെത്തിൽ ദ ആർ വെരി സോറി ഫോർ മൈ ലോസ് ബട്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജാമി എനിക്കിപ്പം റൈറ്റ് നാവ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ബ്ലെസ്സിങ്സിനോ ഈ വിഷസിനോ ഒക്കെ ഞാൻ എന്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ട് മാറ്റ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാം അവൻ അവളെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട് കുറച്ച് ടെൻസ്ഡും ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ അവളുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഡെത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രോമയിലാണ് ഈ സമയം എലീന ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ആൻഡ് അവൾ ക്യാരോളിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൾക്കൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എലീന പറയുന്നു ക്യാരോളൻ എനിക്ക് നിന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണണം എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാൽബർ മാൻഷനിലേക്ക് വരിക ഈ സമയം സ്റ്റെഫിൻ എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഷാമ്പൈൻ്റെ ബോട്ടിലും ഉണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ എലീനയോട് പറയുന്നു ഇന്ന് നിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീഡായിരുന്നു ആൻഡ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അവൻ രണ്ടുപേരും കിസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ സമയം സ്റ്റെഫിന് ഡേവിൻ്റെ കോള് വരുന്നു കോൾ വന്നതും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എങ്ങനെ അറിയത്തില്ല കറക്റ്റ് ടൈം നീ വിളിക്കും ഈ സമയം ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനോട് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഇത് കേട്ടിട്ട് സ്റ്റെഫിനും വണ്ടേഡായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവരാരുമല്ല ആ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മർദേഴ്സ് ചെയ്തത് സിനിൽ നമുക്ക് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് എലീനെ കാണാം എലീന ഡെയ്മനെ കാണാൻ വേണ്ടി മിസ്റ്റിക് ഗിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയി എലീന ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഡെത്തല്ല നീ അല്ലേ ഡെയ്മൻ ചെയ്തത് നീ അല്ലേ ആ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മൺ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്താ എലീനയെ പറയുന്നത് ആര് വരച്ചാലും അതെല്ലാം ഞാൻ കൊന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ടൗണിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മർഡേഴ്സും ഞാനാണോ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഞാനല്ല ഇത് ചെയ്തത് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കണേ വിശ്വസിക്കാം ഈ സമയം എലീന ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ നീ അല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്തത് തീർത്ത് പറയുന്നു അവനല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്തത് ഞാനാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഒന്നും ഡെത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇന്ന് വായിക്കാൻ കിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മർഡറിങ് വേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിനക്ക് ഇതുവരെ അത് അറിയില്ലേ ഈ സമയം എലീന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ ഇത് സ്റ്റെഫനോട് പറയരുത് ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ ആനിമൽ ഡയറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തോ ആ ബ്ലഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് വോമിറ്റായി പോകുന്നു എനിക്ക് വളരെ വീക്കായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ ആനിമൽ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല സ്റ്റെഫൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ സമയം എലീന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഡെയ്മൺ എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യണ്ടേ ഡെയ്മൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എലീനയോട് പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസും ചോയ്സസും ഉണ്ട് എലീന ഏഷ്യൻ ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് പുറകിലാണെങ്കിൽ ഒരു മെക്സിക്കൻ ഉരുപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനെടുത്ത് തിന്നു കമ്പൽ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി ഇത് കേട്ട് എലീന പറയുന്നു എനിക്ക് ഇവരെ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യണ്ട ഹാം ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് ശരിക്കും സ്റ്റെഫൻ പറയുന്ന പോലെ അനിമൽ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ട് ബട്ട് ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോളെ ഞാൻ വീക്കാകുന്നു എനിക്ക് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ആരെയും ഹാം ചെയ്യണ്ട ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എലീനയുടെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാഷ്റൂം ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തു എന്നെ ഫീഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ വെയിനിൽ നിന്ന് പ്യോർ ബ്ലഡ് കുടിക്കുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് ബിക്കോസ് നീ ഒരു ന്യൂ വാമ്പയർ ആണ് ആൻഡ് നിനക്കത് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് കേട്ട് എലീന ചോദിക്കുന്നു ഇത് വർക്കാകുമോ ഈ സമയം ഡെയ്മൺ പറയുന്നു നിനക്കറിയില്ല എലീന ഒരു വാമ്പയർ മറ്റൊരു വാമ്പയറിന് സ്വന്തം ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു തിങ് ആണ് ആൻഡ് നീ അതൊന്നും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല റൈറ്റ് നാവ് എന്തായാലും നീ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തു ഇമൻ അവൻ്റ
അയാൾ അകത്തേക്ക് വന്ന് മിസ്സസ് ലോക്ക്ഡോട് പറയുന്നു ടൗണിലെ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ആൻഡ് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ മിസ്സസ് ലോക്ക്ഡ് മിസ്സസ് ലോക്ക്ഡ് പറയുന്നു ആ ഞാനും കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്ന് അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസസ് എടുത്ത് അന്വേഷിക്കൂ മിസ്സസ് ലോക്ക്ഡ് അയാളെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു കോണിസ് ജോണൻ പറയുന്നു ഏയ് ഇല്ലയില്ല ഈ കേസ് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ കേസ് വളരെയധികം വാല്യൂബിളും ആണ് ഇതൊരു നോർമൽ മേർഡേഴ്സ് ആയിട്ടോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഡെത്ത് ആയിട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആൻഡ് എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് ബൈ ദ വേ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഇതുവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാത്തത് മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ മിസ്സസ് ലോക്കോണിൻ്റെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ഇതും കണ്ടാണ് ടെയ്ലർ സ്റ്റയർസ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ജോർഡനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്തിനാണ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെത്തിനെ പറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ടെയ്ലർക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്കിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുന്നു ടെയ്ലർ അയാളുടെ കയ്യിൽ തൊട്ടതും അവരുടെ കൈ പൊള്ളാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് അയാളുടെ ഗ്ലൗസിൽ ഒരു വായൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെയ്ലറിൻ്റെ കൈ ബേൺ ആയത് കണ്ടതും മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗൺ എടുത്ത് ടെയ്ലറിന് നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാല് ഷോട്ട്സ് ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കൊള്ളുന്നു ആൻഡ് അവൻ അവിടെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഇത് കണ്ട് മിസ്സസ് ലോക്കോട് വളരെയധികം പേടിക്കുന്നു മിസ്സസ് ലോക്കോട് ഉറക്കെ പറയുന്നു ടെയ്ലർ റൺ ഈ സൗണ്ട് എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് കേരളൈൻ താഴേക്ക് വരുന്നു ടെയ്ലർ ഈ സമയം വിൻഡോസ് തകർത്തോണ്ട് വെളിയിലേക്ക് ചാടുന്നു ആൻഡ് അതുവഴി ഓടിപ്പോകുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് ആകട്ടെ ടെയ്ലറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോർ വഴി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു സമയം കാരോളൈൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ആൻഡ് കാരോളൈൻ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ബ്ലഡും മിസ്സസ് ലോക്കോണിൻ്റെ ട്രോമ ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്ന ഫേസും കണ്ട് വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ടെയ്ലറിനെ കാണാം ടെയ്ലറും കാരോളിനെയും കൂടെ സാൽബ്രൻ മാൻഷനിൽ സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ആ ബുള്ളറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം റിവൈനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ബുള്ളറ്റ്സ് എല്ലാം സ്പെഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ഇതൊരു വാമ്പയറിൻ്റെ ബോഡിയിലാണ് ചെന്ന് കൊള്ളരുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു വീണേനെ നീ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടെയ്ലർ നീ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ സമയം ടെയ്ലർ പറയുന്നു അയാൾ വളരെയധികം പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ കൈ പൊള്ളുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എടുത്തില്ല അയാൾ ആ ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് ഇത് കണ്ട് കരോളിനും സ്റ്റെഫനും ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആ ബുള്ളറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുന്നു ആൻഡ് അതിലെല്ലാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സിമ്പിൾസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മേ ബി ഇത് സ്പെൽഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്പെൽ ചെയ്ത് വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഇയാൾ ആരാണ് അവർ അയാളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീന ചെർച്ചിനുള്ളിലാണ് ആൻഡ് എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റ് വരുന്നു ആക്ച്വലി കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു ഫ്യൂണറിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് ചെർച്ചിനുള്ളിലാണ് അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും അവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മാറ്റ് എലീനയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു നീ ഒരു വാമ്പയർ ആയെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ നിനക്ക് എങ്ങനെ എലീന ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എലീന മാറ്റിനോട് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ചർച്ചിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ഏപ്രിലിനെ നമുക്ക് കാണാം എലീന ഏപ്രിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് അവളെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു എലീന ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും ഡെത്ത് ഉണ്ടായത് ഈ ഇടയ്ക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം നീ പറ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം ഏപ്രിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഫ
അത് മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ ആയിരുന്നു എലിനെ കോള് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവൾ ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ നീ ആണോ ഡോർ നോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരായിട്ടില്ല എലിന അത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയുന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കില്ല ആൻഡ് അയാൾ ആ വാഷ്റൂമിന് വെളിയിലുള്ള സിറ്റിംഗ് സ്പേസിൽ പോയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടേക്ക് ഡെയ്മൻ വരുന്നു ഡെയ്മൺ ഡോർ നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എലീനയ്ക്ക് ആ ന്യൂ ഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ജോണന് കുറച്ച് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എലീന മിസ്റ്റർ ജോണിനോട് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു സോറി ഫോർ ദ ഡിലേ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ കോഫി വേണിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എലീന ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ജോൺ മിസ്റ്റർ ജോണൻ വരുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് ഡെയ്മൻ ഒരു വിയേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൈലൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിന് വേണ്ടി മിസ്റ്റർ ജോണൻ കൈ ഡെയ്മന് നേരെ നീക്കുന്നു ഡെയ്മൻ ആ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഡിനേ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ ഒരു ജമഫോബ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിലൂടെ ജേംസ് പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യാറ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് പേഴ്സൺ ആണ് സോ എനിക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ആൻഡ് ഡെയ്മൻ മിസ്റ്റർ ജോർഡനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ടൗണിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പുതിയ ആളാണോ മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു യെസ് ഈ ടൗണിലേക്ക് ഞാൻ പുതിയ ആളാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ഈ ടൗണൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ സമയം ജോർഡൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് ഈ ടൗണിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കോളും നിങ്ങളൊട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട ഈ സമയം ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എലീന വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ ഡ്രസ്സിൽ കോഫി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നോക്കിയതെന്നും പിന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തതെന്നും ഒക്കെ മിസ്റ്റർ ജോണനോട് റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മനെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് അവൾ പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ജോണൻ എലീനയിൽ എന്തോ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾക്ക് എലീന പറഞ്ഞ കഥയൊന്നും വിശ്വാസമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എലീനയിൽ എന്തോ സംശയമുണ്ട് മാക്സിമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെഫിനെ കാണാം സ്റ്റെഫി ബാനിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ബാനി ഇതേ സമയം റൂമിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് അവൾ വളരെ അപ്സെറ്റാണ് ഡിപ്രസ്ഡും ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ അവളുടെ ബ്ലാക്ക് മാജിക് കാരണം അവളുടെ ഗ്രാനിയെ സെക്കൻഡ് ടൈം അവർ മരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവളൊരു വല്ലാത്ത ട്രോമയിലാണ് വിച്ചസ് അവരെ പണിഷ് ചെയ്തതും ടോർച്ചർ ചെയ്തതും എല്ലാം അവൾ കാരണമാണെന്നാണ് അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അവളുടെ ഗ്രാനി അവളെ വോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്യരുതെന്ന് രണ്ടാമത് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാനിക്ക് ഇത്രയും ടോർച്ചർ സഹിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് അവൾ വളരെയധികം അപ്സെറ്റാണ് കുറേ ദിവസങ്ങളായി ബാനി മാജിക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ വീടിന് വെളിയിൽ വന്ന് ബാനിയെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ബാണി സ്റ്റെഫൻ വിളിക്കുന്ന കേട്ടെങ്കിലും അവൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ ബാണിയോട് പറയുന്നു ബാണി എനിക്കറിയാം നീ ഇവിടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് ഈവൻ നിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റും നിന്റെ ബ്രീതിങ് റേറ്റും ബ്രീതിങ് സൗണ്ടും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും സോ നീ വന്ന ഡോർ തുറക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ട് ബാനി അവസാനം ഡോർ വന്ന് തുറക്കുന്നു സ്റ്റെഫിനെ അവൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ ബാനിയോട് പറയുന്നു എന്നെ ഒന്നൊക്കത്തേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക ബാണി ബാണി സ്റ്റെഫനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ബാണിയോട് സംസാരിക്കുന്നു സ്റ്റെഫന് ബാണി വളരെ അപ്സെറ്റും ഡിപ്രസ്ഡും ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു ഈ സമയം ബാണി കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ആക്ച്വലി സ്റ്റെഫൻ ബാണിയെ കാണാൻ ചെന്നത് ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ബുള്ളറ്റ്സ് സ്പെല്ല് ചെയ്തതാണെന്നാണ് സ്റ്റെഫന് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് അവൻ വന്നത് ബാണി പറയുന്നു അന്ന് ആ ടോംബ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ബാണി നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻസ് സമ്മതിച്ചത് ആൻഡ് അതിനാലാണ് ഗ്രാൻസിനെ എനിക്ക് നഷ്ടമായത് അതിൻ്റെ റിഗ്രറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല
ബാണി പറയുന്നു ഓക്കെ നിനക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോ സ്റ്റെഫൻ ബട്ട് നീ വെറുതെ വന്നതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ നീ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്താ നിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീഡ് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു സാരയില്ല ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കിക്കോളാം എന്തുകൊണ്ടല്ലേ സാരയില്ല നീ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് നിൻ്റെ ലൈഫ് നിനക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ബാണി വീണ്ടും പറയുന്നു നീ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു സ്റ്റെഫൻ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റെഫൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് വരാം ബാണി പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇതേ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിൻ്റെ അടുത്ത് വരാം ഇപ്പം എന്താണ് ഞാൻ നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ബട്ട് ബാണി വീണ്ടും സ്റ്റെഫനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലേറ്റർ സ്റ്റെഫൻ അവൻ്റെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫിൽ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറെ ബുള്ളറ്റ്സ് എടുത്ത് ബാണിയെ കാണിക്കുന്നു വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് അതിലെല്ലാം കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ബാണിയോട് ടെയ്ലറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇത് ഏതെങ്കിലും സ്പെല് ചെയ്ത ബുള്ളറ്റ്സ് ആണോ എന്നും ചോദിക്കുന്നു ബാണി ആ ബുള്ളറ്റ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഏ ഇതിൽ സ്പെല്ലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈഫ് ഇതിൽ സ്പെൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാജിക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അഫിൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ബാണി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല സ്റ്റെഫൻ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സിമ്പിൾസ് കാണുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ബാണിയോട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ഏപ്രിലിനെ കാണാം ചർച്ചിന് വെളിയിൽ അവൾ ഫ്യൂണറലിന് പറയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പീച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് വരുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ വന്ന് ഏപ്രിലിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഫ്യൂണറലിൻ്റെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പൊക്കോളൂ എനിക്ക് സ്പീച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളിയിലിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് ഏപ്രിലിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അവളെ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള നൈഫും കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു ആൻഡ് അവളെ ബോധം കെടുത്തി അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനയെ കാണാം എലീന ചെർച്ചിന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മനു അവിടേക്ക് വരുന്നു എലീന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു അവൾ ഒരു രീതിയിൽ ബ്ലഡിന് വേണ്ടി സ്റ്റാവ് ചെയ്യുകയാണ് അവൾക്ക് ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുടെ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്ലഡ് മുഴുവൻ അവൾ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു റൈറ്റ് നോ അവൾക്ക് വളരെയധികം വീക്ക് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഏ ഇത് നിൻ്റെ ഡോപ്പിൾ ക്യാങ്കർ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും ഈ വാമ്പയർ റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ നിനക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ്റെ ബ്ലഡ് വെയിനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാവിങ് മാറുകയുള്ളൂ എലീന ഡെയ്മൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗ് എടുത്ത് എലീനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എലീന ആ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീന വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു നീ പേടിക്കണ്ട എലീന നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർമലായിട്ട് വരും പിന്നീട് നിനക്ക് വളരെ നോർമലായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാനോ ഫീഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റും ഇതിൽ ടെൻസ്ഡ് ആകേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡെയ്മൻ എലീനയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലീന ഫ്യൂണറൽ പ്ലേസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡെയ്മൻ അവളുടെ ബാഗിലേക്ക് അവൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗ് കൂടെ കയറ്റി സേഫായിട്ട് വെക്കുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാം ഇതും കണ്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ആ പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫനോടെ വന്ന് ഡെയ്മനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈഫ് എലീനയ്ക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ സ്റ്റാർവേഷൻ ഉണ്ടായാലോ എന്ന് പേടിച്ചാണ് ഞാൻ ആ ബ്ലഡ് ബാഗ് അഡീഷണലായിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടത് ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഡെയ്മൻ ഇവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് നിൻ്റെ ഹെൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എലീനയ്ക്കില്ല എലീന നോർമലായിട്ട് ആനിമൽ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഈ സമയം ഡെയ്മൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആനിമൽ ബ്ലഡിൽ അവൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആനിമൽ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവൾ വോമിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഈവൻ ഞാൻ അവളെ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതും അവൾക്ക് നോർമലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ
ഇത്രയും കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ഫ്യൂണറിൽ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും എനിക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതലേ അറിയാവുന്നവരായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസിനെ പേടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇൻഫാക്ട് മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ അയാളെ കൊന്നും കളയും ഈ സമയം കെറൗളിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ അയാളിങ്ങി വരട്ടെ മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസിൻ്റെ മുഖം ഫ്യൂണറലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടേ അയാൾ തീർന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കെറൗളിനും ടെയ്ലറും മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാം ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്റ്റെഫനും തോന്നുന്നു ആ എവറി തിങ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫനും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ഫ്യൂണറലിൻ്റെ ഇവൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് ക്രൗഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരോട് പോയി പറയുന്നു നമ്മുടെ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെത്തിൽ അവരെ പറ്റി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സ്പീച്ച് പറയാം മെസ്സസ് ലോക്കുഡ് അവിടെ വെച്ച് ഏപ്രിലിൻ്റെ നെയ്യും വിളിക്കുന്നു ബട്ട് ഏപ്രിൽ ആ ക്രൗഡിൽ എങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതേസമയം എലീന ഏപ്രിലിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് നികത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു ആൻഡ് ആ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം പേഴ്സണലായിട്ട് എലീനയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആൻഡ് അവരെല്ലാം വളരെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു ആൻഡ് എനിക്കറിയാം ലവ്ഡ് മനുഷ്യനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എലീന വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയം ഫ്യൂണറൽ സീറ്റ്സിൻ്റെ ടെറസ് പോർഷനിൽ മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം കുറെ വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഓരോ ബുള്ളറ്റിലും ടെയ്ലറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ മാർക്കിങ്സും സിമ്പിൾസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്നാഫറ്റും ഉണ്ട് അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എലീനയായിരുന്നു ആൻഡ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഡിയൻസിനെ എല്ലാം അയാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ സൈഡിൽ ഏപ്രിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് അവളുടെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് നിലത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബ്ലഡ് ഒഴുകി ടെറസിൽ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് ഹോൾസ് വഴി താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് വളരെയധികം ക്രൂഷ്യലായിരുന്നു വാമ്പയേഴ്സിന് ആ ബ്ലഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് കാരണം അതിൽ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും വാമ്പയേഴ്സ് ആ ഫ്യൂണറൽ പ്ലേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായും തിരിഞ്ഞു നോക്കും ആരാണോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അവർ വാമ്പയേഴ്സ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സ്നൈഫർ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ കൊല്ലാനായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസിൻ്റെ പ്ലാൻ മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് അതിനു വേണ്ടി അയാളുടെ സ്നൈഫർ ഗണ്ണിൽ ധാരാളം സ്പെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർക്കിങ്സ് ഉള്ള വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂണറലിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ടെറസിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഏപ്രിലിൻ്റെ ബ്ലഡ് വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ ഫ്യൂണറൽ പ്ലേസിലുള്ള എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സിനും ഈ ബ്ലഡ് വളരെയധികം ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു കറൗളിനും ടെയ്ലറും സ്റ്റഫിനും ഡെയ്മനും എല്ലാവരും വളരെ ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഇതൊരു ട്രാപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് ഇഫ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുറകോട്ട് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കും ഇതേ സമയം ഫ്യൂണറൽ പ്ലേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൻ്റെ ബ്ലഡ് വീഴുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്താണ് എലീന സ്പീച്ച് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് എലീനയെയും വളരെയധികം ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുടെ കൺട്രോള് ലോസ്റ്റ് ആകുന്ന പറയുന്ന സ്റ്റേജ് വരുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ ഐസ് റെഡ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം സ്റ്റെഫിൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് എലീനയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു അവൾ ഇമോഷണൽ ആകുമ്പോൾ വളരെയധികം വീക്ക് ആകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് സ്റ്റെഫിൻ എലീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ സീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടിരുത്തുന്നു എലീന വളരെയധികം വീക്ക് ആയിരുന്നു അവൾ വിറയ്ക്കുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് മാറ്റ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എലീനയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയേ സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അവൾ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് എല്ലാം വോമിറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് സ്റ്റാർവിങ് ആണ് അവൾക്കിപ്പോൾ ഈ സമയം ഡേവൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഒരു സൈഡ് ഡ
ഈ ഒരു ടൈമിലും അയാളുടെ ടാർഗറ്റ് എലീനയായിരുന്നു എലീന മാറ്റിൻ്റെ വെയിനിൽ നിന്ന് നേരെ ബ്ലഡ് കുടിക്കുന്നു ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്തതും അവൾക്ക് വളരെ നോർമലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു മാറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് നേരെ ഇരുന്ന് സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു ആ എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം ടെറസിലിരുന്ന എലീനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന മിസ്റ്റർ ജോർഡനെ തോന്നുന്നു എലീന ഒരു വാമ്പയർ അല്ലെന്ന് അയാൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയം എലീന സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഏപ്രിലിൻ്റെ ആണ് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൾ ഡേഞ്ചറിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ പോയി അവളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് സ്റ്റെഫിൻ എലീന തടഞ്ഞോട് വരുന്നു ഇപ്പം നീ അവിടെ സമാധാനത്തോടെ നിൽക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഇതെല്ലാം കണ്ട് ടെയ്ലറിന് സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടെയ്ലർ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് നേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ആൾക്കാരെ ഓഡിയൻസിനെ മൊത്തം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു സ്പീച്ച് പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടെയ്ലർ വേണ്ട സ്പീച്ചിൽ ടൗണിൻ്റെ യൂണിറ്റിയെ പറ്റിയും കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർഡന് ഓൾറെഡി അറിയാം ടെയ്ലർ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ എലീനെ വിട്ടിട്ട് നേരെ ടെയ്ലറിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അയാൾ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ടെയ്ലറിനെ സ്നൈഫ് ഇട്ട് ടാർജറ്റ് ആയി വെച്ച് അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ടെയ്ലർ താഴേക്ക് വീഴുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് കേട്ടതും ഫ്യൂണറിൽ വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നാല് ഭാഗത്തേക്കും ഓടിപ്പോകുന്നു ആ ഫ്യൂണറൽ ഇവൻറ്റ് അവിടം കൊണ്ട് എൻഡ് ആകുന്നു ആൻഡ് ഇതേ സമയം എലീനയും സ്റ്റെഫിനും ഡേമനും എല്ലാവരും കൂടി ഡയസിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് ഓടുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ടിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ടെയ്ലർ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു കരോളിന് ഓടിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ ബുള്ളറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ടെയ്ലർ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വൂണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീലാകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം അവൻ എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ മിസ്സസ് ലോക്കോട് പറയുന്നു ഏ ഇല്ലില്ല ടൗൺ പീപ്പിളിന് നീ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് നോർമലായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്രാമയ്ക്ക് ശേഷം നീ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ മതി ആൻഡ് ഈ സമയം മിസ്സസ് ലോക്കോട് ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഈ സമയം കാരോളൈൻ പറയുന്നു ഞാൻ ടെയ്ലറിൻ്റെ കൂടെ നിന്നോളാം ആൻഡ് എലീന നീ പോയിട്ട് ഏപ്രിലിനെ നോക്ക് അവൾക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല അവളുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരോളൈൻ ടെയ്ലറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് എലീനയും സ്റ്റെഫിനും ഏപ്രിലിനെ തപ്പി ടെറസ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് അയാളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കിക്കൂട്ടി എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോവാണ് ടെയ്ലറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൗൺ വിടാനുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഡെയ്മൻ വരുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൻ ആ വണ്ടിയുടെ ഡോറിൻ്റെ പോഷൻ മൊത്തം ചവിട്ടി പൊളിക്കുന്നു ആൻഡ് അയാളെ എടുത്ത് വെളിയിലിടുന്നു ജോർഡനും വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നു അയാൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അയാൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള വുഡൻ ഗണ്ണ് എടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട്സ് ഡെയ്മനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ നടന്ന നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡെയ്മനെ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മനെ വുഡൻ സ്റ്റേക്കിംഗ് കൊണ്ട് സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫിൻ വരുന്നു സ്റ്റെഫിൻ അവിടേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു സ്റ്റെഫിൻ ഓടി വന്ന് ഡെയ്മൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ആ വുഡൻ സ്റ്റേക്ക് എടുത്തു മാറ്റുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൻ്റെ വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മൻ്റെ മുഖത്തിനിട്ട് ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ട് അവനെ നിലത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഡെയ്മൻ ഉറക്ക വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫിൻ നീ എന്താ കാണിച്ചത് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിനക്ക് പറയാം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് സ്റ്റെഫിൻ നല്ല ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീൽ എലീനെ കാണാം എലീന ടെറസ് ഏരിയയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഏപ്രിലിനെ കാണുന്നു ഏപ്രിലിൻ്റെ ഫേസിൽ മുഴുവൻ ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് അവൾ വളരെയധികം വീക്കായിരുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ കുത്തിയിരുന്ന നൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വൂണ്ട് വളരെയധികം വലുതാണ് ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബ്ലഡും ഒഴുകി താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എലീന ഏപ്രിലിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്
ആൻഡ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ അവളെ ഫീഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കും കരോളാൻ എല്ലിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇത് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം കേട്ട് എലീന കുറച്ച് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു ആൻഡ് അവൾ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഏപ്രിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു എലീന ഏപ്രിലിനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എലീന പറയുന്നു നീ ഫ്യൂണറിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ടെറസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിനക്ക് വളരെയധികം നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു എൻ്റെ പേരൻസിനെ പറ്റി വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ടൗൺ പീപ്പിൾ എല്ലാം പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏപ്രിലിനെ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ മെമ്മറീസ് ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പൽഷിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ വളരെ നോർമലായിട്ട് എലീനോട് സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട് എലീന വളരെയധികം ഹാപ്പി ആകുന്നു ബിക്കോസ് അവൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരാളെ കമ്പൽ ചെയ്തത് ഇത് കണ്ട് എലീനയും വളരെയധികം ഹാപ്പി ആകുന്നു കാരോളൈനും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് മാറ്റിനെയും ജേമിയെയും കാണാം ബാറിൽ പാർട്ട്ണർ അവരുടെ ഷിഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ ഈ ബാറിൽ മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ ചെരുപ്പുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോർഡന് ഡിന്നർ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജേമി അയാളോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാർ ജേമി തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ ജോർഡന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ ടാറ്റു അവന് കാണാൻ പറ്റുന്നു അവൻ മിസ്റ്റർ ജോർഡനോട് ചോദിക്കുന്നു നൈസ് ടാറ്റു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ ഇതിന് ആൻസർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജേമി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ട് മാറ്റിനോടും ഇതേയും ടാറ്റുവിനെ പറ്റി പറയുന്നു ബട്ട് മാറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടാറ്റു ഇല്ലായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർഡന്റെ കയ്യിൽ ആ ടാറ്റു ജേമിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജേമിക്ക് എന്തോ ഇല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഡിന്നർ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന മിസ്റ്റർ ജോർഡനും ഇത് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജേമിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ആ ടാറ്റു കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാറ്റ് ജേമിയോട് പറയുന്നു നിനക്കിത് തോന്നിയതായിരിക്കും ജേമി ആൻഡ് രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം മിസ്റ്റർ ജോർഡൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അയാളുടെ ക്യാരവാനിലേക്ക് വരുന്നു ക്യാരവാനിനുള്ളിൽ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അയാളുടെ ഫൈൻസും ഡോക്യുമെൻസും എക്യുപ്മെൻസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൗൺസിൽ മെമ്പർ ഹെഡ് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഏപ്രിലിൽ എഴുതിയ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിയർ ഏപ്രിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ സാക്രിഫൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ശേഷവും ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസസ് ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഈ സാക്രിഫൈസസ് എല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസണിന് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ മുതൽ ഈ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ ഒരുപാട് ഈവിൽസ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്കറിയില്ല അവരൊക്കെ എന്ന് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമെന്ന് അവരെന്നും ഈ ടൗണിൽ തന്നെ കാണും ബട്ട് അവരെ കയ്യിലും വളരെ വലിയ ഒരു ഈവിൾ പവർ ആണ് ഇനി ഈ ടൗണിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് ഈ സാക്രിഫൈസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും സാക്രിഫൈസസ് ഉണ്ടാകും മോളെ നീ ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നാലും വളരെയധികം വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം എല്ലാം വായിച്ച് മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് വളരെയധികം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അയാൾ ആലോചിക്കുന്നു സാക്രിഫൈസോ എന്താണ് ഈ കൗൺസിൽ മെമ്പർ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് ഈവിൾ പവറിനെ പറ്റിയാണ് അയാൾ അതിൽ ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് എ വ്യൂവർ ആ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏപ്രിലിൻ്റെ ഫാദർ അതായത് ആ കൗൺസിൽ മെമ്പറിൻ്റെ ഹെഡ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരു മാസക്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസണും വേണ്ടിയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ അവൾക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് പറയുന്നു നീ ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കണം ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് ക്രേവിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ലെസ്റ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൽക്കഹോള് വളരെയധികം നല്ലതാണ് എലീന ആ ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കുന്നു ബട്ട് അത് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവൾക്ക് വളരെയധികം ഷെയിംഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എലീന സ്റ്റെഫനോട് പറയ
എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഡേമന നീ എന്തുമാത്രം ഹോപ്പാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് നീ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് എന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഡേമന് അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കുറേ ടൈം എടുക്കും ആൻഡ് അതിനിടയിലാണ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ അതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീന കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവൾ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല വല്ലാതെ കരച്ചു വരുന്നു ഇനി സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂണറലായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരിക്കും എൻ്റെ പേരൻസ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം പോലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ നല്ലതായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ലവ്ഡ് വൺസും ഫാമിലിയും ടൗൺ പീപ്പിളും ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് എലീന വളരെയധികം അപ്സെറ്റ് ആകുന്നു അവൾ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് എലീനയുടെ മൂഡ് ഓക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി അവളെയും കൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാകുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനയോട് പറയുന്നു നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു സ്ഥലം വരെ കൊണ്ടുപോകാം എലീന സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ എങ്ങോട്ടാ സ്റ്റെഫൻ കൊണ്ടുപോകുന്നേ പറയുന്നു അതിൽ നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് സീനിൽ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെഞ്ചസിൽ മാറ്റും കരോളിനും എല്ലാം വന്നിരിപ്പുണ്ട് ആൻഡ് അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫനും എലീനയും വരുന്നു ഡേമനോ അവിടേക്ക് വരുന്നു ഡേമൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആരാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് മാറ്റ് പറയുന്നു എന്നെ സ്റ്റെഫനാണ് വിളിച്ചത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓടി പിടിപെടുത്ത് വന്നത് സ്റ്റെഫൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ ലാംസും ഉണ്ട് അവൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വളരെ അഡ്വഞ്ചറസും സാഡുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഏഷ്യൻ പീപ്പിളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് ഈ ലാംസിനെ എൻലൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക ആൻഡ് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മളും ഇപ്പം അതാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കേട്ടൊരു ഡേമൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ വെറും മണ്ടത്തരാണ് ചുമ്മാ ടൈം വേസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ ഹണ്ടറെ തപ്പാം നമ്മളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന ആ ഹണ്ടർ അയാളെ പിടിച്ച് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപകാരമെങ്കിലും കാണും അച്ഛൻ പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഷെഡിങ് മാത്രമായിട്ട് നടന്ന നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല ഡേമൻ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പോകാനില്ല പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാം നാളെ മുതൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ലാമ്പ് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് എൻ്റെ ഈ ലാമ്പ് അങ്കിൾ സാഗിൻ്റെയും ലെക്സിയുടെയും അലാറക്കിൻ്റെയും മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റെഫൻ ആ ലാമ്പ് ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എയറിലേക്ക് ലൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിടുന്നു പിന്നാലെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവരവരുടെ ലവ്ഡ് വൺസിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ആ ലാമ്പ് എൻലൈറ്റ് ചെയ്ത് എയറിലേക്ക് ലൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിടുന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വളരെയധികം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരതിൽ നിന്ന് ഒരു ലാമ്പ് എടുത്ത് ഡെയ്മനോടും പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എനിക്കിത്ര ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മണ്ടത്തരം കാണിക്കാനും ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല ഡെയ്മൻ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയുന്നു എൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ലാമ്പ് എൻലൈറ്റ് ചെയ്ത് ആകാശത്തേക്ക് വിടണം ബിക്കോസ് ഞാനും ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാവരും ആ ഒരു നൈറ്റിൽ വളരെയധികം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ സിമട്രിയിലേക്ക് വരുന്നു സിമട്രിയിൽ ഇരുന്ന് ഡെയ്മൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഡെയ്മൻ സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താ തോന്നുന്നത് ഈ ലാൻഡ്രോൺസ് എൻലൈറ്റ് ചെയ്ത് ആകാശത്തേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ആകുമെന്നോ ആക്ച്വലി ജാപ്പനീസ് ലാൻഡ്രോൺ ആണ് ആൻഡ് ജാപ്പനീസ് ലാൻഡ്രോൺ നമ്മൾ എൻലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മരിച്ചവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മെമ്മറീസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുടെ മെമ്മറീസിൽ എന്തിനാണ് ഈ ലാൻഡ്രോൺസ് കത്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആൻഡ് ബൈ ദ വേ നമ്മൾ ജാപ്പനീസോ ഏഷ്യൻസോ അല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അവരെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് എലീനിയും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു വാമ്പയർ ആയിട്
അവളുടെ ഫാദർ മരിച്ചു ആൻഡ് അവൾ ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അവൾക്ക് ഇവിടെ അധികം ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവളും വളരെ ലോൺലി ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അലാറിക്കിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് എല്ലാവരെയും ഒരു രീതിയിൽ തളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എലീനയുടെ റിജക്ഷനിൽ ഡെയ്മൻ വളരെയധികം സാഡാണ് എലീനയുടെ ഡിസിഷന് ശേഷവും അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഡെയ്മൻ വരുന്നുണ്ട് ഡെയ്മൻ അതിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്റ്റെഫിൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹണ്ടർ മിസ്റ്റർ ജോർഡൻസ് കഥയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അയാൾക്ക് ട്രെയിലർ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണെന്ന് എന്താണെന്ന് പറയാം ബാക്കിയുള്ള വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അയാൾക്ക് ഈ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ ആ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ നടന്നുകൂടെ ക്ലോസിൻ്റെ പൊടി പോലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ ടൗൺ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വരുമായിരിക്കും ടോണൻസിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഔട്ടിൽ ടെയ്ലറിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാണി അവളുടെ ഗ്രാനിയുടെ സെക്കൻഡ് ഡെത്തിൽ വളരെയധികം ഇമോഷണലാണ് അപ്സെറ്റാണ് ആൻഡ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം പ്ലീസ് ഗൈസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഐ നീഡ് സം മോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാണുന്നവരെ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബോട് ചെയ്തിട്ട് പോവുക ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ സീരീസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പുട്ട് യുവർ കമൻസ് ഓൺ യുവർ കമൻസ് സെഷൻ വാച്ച് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ടു യു വിത്ത